सदियों पुराने राजस्व अभिलेखों के डिजिटलकरण तथा रिकॉर्ड रूम के संरक्षण के लिए सात जिलों करनाल पलवल रेवाड़ी पंचकूला यमुनानगर फरीदाबाद और गुरुग्राम में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम परियोजना शुरू की गई है बीस इक्कीस के दौरान यह परियोजना शेष जिलों में भी शुरू की जाएगी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से समूचे ग्रामीण शहरी और आबादी देह क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर जी मैपिंग की परियोजना शुरू की गई है इस मानचित्रण से भूमि के सटीक सीमांकन परिवर्तनों का पता लगाने अतिक्रमों की पहचान करने आबादी देह और पालिकाओं में प्रत्येक भूमि और संपत्ति की पहचान करने में सुविधा होगी 25 दिसंबर 2019 को करनाल जिले के गांव सिरसी से लाल डोरा मुक्ति की एक पायलट परियोजना शुरू की गई पंद्रह जिलों के पचहत्तर गाँव की ड्रोन फ्लाइंग की गई है जिसके तहत इन जिलों के पांच पांच गांवों को शामिल किया गया है प्रत्येक चरण में सोनीपत करनाल प्रथम चरण में सोनीपत करनाल और जीन जिलों की संपूर्ण मैपिंग, मैपिंग का कार्य वर्ष 2020-21 में शुरू करेंगे करनाल जिले के सिरसी गांव की भांति सभी गांव को लाल डोरा मुक्त करने का प्रस्ताव है हर्ष की बात है कि वर्ष दो तक किसानों की जबरण भूमि अधिग्रहण की परिपाटी बिल्कुल बंद कर दिया गया है केवल मात्र राष्ट्रीय या राज्य महामार्गो को छोड़कर बाकी विकास कार्यों के लिए भूमि की क्रय खरीद भू मालिकों की स्वेच्छा से एवं पूर्णता पारदर्शी तरीके से ई भूमि पोर्टल के द्वारा की जा रही है राजस्व विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 1522 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए प्रस्ताव करता हूं जो वर्ष 1920 के का तुलना में बारह दशमलव तीन दो प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है लोक निर्माण मान्य अध्यक्ष महोदय हमने सभी नब्बे विधानसभा क्षेत्रों के समान और निष्पक्ष सुधार के लिए सड़क रख रखाव नीति 2016 बनाई हुई है सड़क प्रयोगताओं की सुविधा के लिए सरकार ने 14 से 19 के बीच 19,318 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जिसमें 4,635 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ाकरण किया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष बीस इक्कीस के दौरान लगभग एक किलोमीटर सड़कों का सुधार होने की आशा है वर्ष 19-20 में नाबार्ड स्कीम के तहत 138.33 करोड़ रुपए की राशि की 40 परियोजनाओं स्वीकृत की गई बीस इक्कीस में 232 करोड़ रुपए की लागत से इक्यासी सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा है राज्य सरकार की पहल पर पांच परियोजनाएं नामता भिवाणी चरखी दादरी पिंजौर बद्दी नालागढ़ कैथल से अम्बाला पंजाब सीमा से जींद वाया नरवाणा पंचकुला से यमुनानगर ये सब राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनको चार मार्गी बनाने की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है इन सभी परियोजनाओं का कार्य या तो पूर्ण हो गया है या प्रगति पर है भारत सरकार ने नवंबर 14 से हरियाणा के लिए 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए हैं जिनकी कुल लंबाई एक किलोमीटर है इनमें से दो मुख्यतः ग्रीन कॉरिडोर इस्लामाबाद इस्माइलाबाद से नारनौल एक डी और सोना वडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एन शामिल हैं इनके निर्माण का कार्य आवंटित कर दिया गया है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और राज्य की रेल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी के लिए हरियाणा सरकार ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन किया है एच ने राज्य में कई महत्वपूर्ण रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की छप्पन करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना रेलवे मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई है जो पलवल से सोनीपत वाया सोहना मानेसर खरखोदा 130 किलोमीटर विद्युतीकरण ब्रॉड गेज दोहरी लाइन परियोजना दिल्ली को बाईपास करते हुए उत्तरी हरियाणा को जोड़ेगी 150 किलोमीटर लंबी जींद हांसी रेलवे लाइन और इकसठ किलोमीटर लंबी करनाल यमुना रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी अंतिम रूप देकर रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है विधानसभा के सदस्यों आम जनता की मांग के आधार पर हमने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य राजमार्ग मंत्रालयों को परियोजनाओं के लिए आग्रह किया है इन परियोजनाओं में पंचकुला शहर पर फ्लाईओवर का निर्माण एन एच बाईस पर फ्लाईओवर का निर्माण पटोदी बाईपास सहित गुरुग्राम पटोदी रिवाड़ी सड़क का निर्माण दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे टेन पर पांच अंडर और सर्विस रोड का निर्माण अम्बाला भिवानी शहर में रिंग रोड तथा करनाल कुरुक्षेत्र जींद नरवाणा शहर में बाईपासों का निर्माण रोहतक जींद के चार मार्गीय कार्य को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव करनाल जिले में एन एच वन पर कंबोपुरा गांव के पास अंडरपास का निर्माण नवनिर्मित यमुनानगर बाईपास को क्रॉस करने वाली विभिन्न सड़कों के लिए अंडरपासों का निर्माण 
ईस्टर्न पेरिफल एक्सप्रेसवे के साथ पलवल अलीगढ़ रोड के चौराहे पर इंटरचेंज का निर्माण नू अलवर और नान नारनौल महेंद्रगढ़ चरखी दादरी सड़क को चार मार्गीय करने का विषय शामिल है सब विधायकों के अनुसार से जो सुझाव आए हैं उसमें शामिल किए हैं उपरोक्त सभी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति के लिए मैं इस बजट सेशन के तुरंत बाद दिल्ली जाकर मान्य माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन राज मंत्री राजमार्ग मंत्री से मुलाकात करूंगा हरियाणा राज्य में रेल के संपूर्ण विकास के लिए हमारी सरकार ने केंद्रीय रे, रेल मंत्रालय से निरंतर अनुरोध किया है कि बीस इक्कीस के केंद्रीय बजट में कई परियोजनाएं शामिल की गई हैं मैं भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि सोनीपत जिले के बड़ी गांव में कोच पे, कोच पीरियोडिकल ओवरऑलिंग और रिफर्बिशमेंट वर्कशॉप की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये रोहतक मैम हाथी रेलवे लाइन के लिए सौ करोड़ रुपये केंद्रीय बजट में रखे गए हैं साथ ही कुरुक्षेत्र शहर में नरवाणा कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन के पांच रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करके साढ़े चार किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने के लिए छह करोड़ रुपए का सांकेत प्रावधान किया है और हरियाणा में 24 आर आरयूबी के निर्माण की परियोजना पानीपत रोहतक जाखल हिसार असलपुर रिवाड़ी बटिंडा हिसार सादुलपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण और पलवल और नया पृथरा रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन को रेल लाइन से जोड़ने का कार्य भी केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है कैथल शहर में लगभग साढ़े चार किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेल लाइन की परियोजना तैयार की गई है जिसे स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को शीघ्र भेजा जाएगा इस परियोजना से कैथल शहर के तीन रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त हो जाएंगे जिससे यातायात का संचालन सुचारू रूप से होगा जींद शहर की चारों रेलवे लाइन को आपस में जोड़कर पांडू पिंडारा के पास एक नया जंक्शन बनाने का अध्ययन किया जा रहा है इस परियोजना में से जींद शहर में यातायात का सुगम संचालन होगा जनता की भारी मांग को देखते हुए सभी परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्री से दिल्ली जाकर व्यक्तिगत मुलाकात करूंगा इस बैठक में कलानौर और रोहतक रेलवे स्टेशन गुहाना रेलवे स्टेशन पर हिसार से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन के ठहराव के लिए तथा वाणीखेड़ा में किसान एक्सप्रेस बठिंडा दिल्ली ट्रेन के ठहराव के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्री से अनुग्रह करूंगा ये रिकॉर्ड की बात है कि वर्ष छियासठ से दो तक हरियाणा में चौसठ आर आरयूबी का निर्माण किया गया था जबकि वर्ष 14 से 19 तक तिरासी आर आरयूबी का काम शुरू हुआ जिसमें से तिरतालीस आर आरयूबी का निर्माण पूरा किया गया है तथा 40 आर आरयूबी का कार्य प्रगति पर है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने के लिए सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत छह आर का निर्माण किया जा रहा है और शेष आर का को भी निकट भविष्य में बनवा दिया जाएगा हरियाणा सरकार बीस इक्कीस के एक विशेष कार्यक्रम के तहत जहां सभी राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें सम्मिलित पहले हो चुके हैं सेतु भारतम में उसी के साथ राज्य राजमार्गों मुख्य जिला सड़कों पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग की जगह रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण ये करवाएगी हमारी सरकार द्वारा दस विभिन्न शहरों के बाईपास के निर्माण के लिए नौ करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है बाईपास है टोहाना कोसली हथीन पुनाणा पिनंगवा छुचकवास बहादुरगढ़ गोहाना उचाणा और सोनीपत शहर में प्रस्तावित है टोहाणा बाईपास का काम शुरू प्रगति पर है सितंबर बीस इक्कीस तक पूरा होने की संभावना है शेष बाईपासों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है जिसके लिए ई भूमि पोर्टल पर प्रस्ताव मांगे गए हैं मैं संबंधित विधायकों से इस बारे में सहयोग का अनुरोध करता हूँ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ जमीन पहले उपलब्ध होगी उस बाईपास के निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा इसके अलावा पिंजौर और भिवानी शहर के लिए बाईपास का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2020 में भी ये कार्य पूरा होने की संभावना है 2014 से 19 तक 538 किलोमीटर लंबी दो नई सड़कों का निर्माण चार करोड़ रुपए की लागत से किया गया है इसके अतिरिक्त तो वर्ष 19-20 में चार किलोमीटर लंबी एक नई सड़कों का निर्माण तीन सौ करोड़ रुपए की लागत से किया गया है ग्यारह करोड़ रुपए की लागत से पांच किलोमीटर लंबे छह क्रम या इससे अधिक चौड़े सभी 530 कच्चे रास्तों को पक्की सड़क में बदलने का कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाएगा इसके बाद कोई भी छह क्रम या इससे अधिक चौड़ा रास्ता संपूर्ण राज्य हरियाणा में नहीं बचेगा इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में पांच क्रम के सभी रास्ते जो कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं उन्हें भी पक्का कर दिया जाएगा सरकार ने समयबद्ध तरीके से मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट जेट पैचर मशीनों के माध्यम से पैच और गड्ढों की मरम्मत का कार्य आवंटित किया है इस प्रयोजन के लिए पूरे राज्य में 
विभिन्न सड़कों को चार क्षेत्रों कैथल अम्बाला हिसार रेवाड़ी में विभाजित किया है पंचकुला और चरखी दादरी में सामान्य सड़कों से पैचवर्क व गड्ढे भरने का कार्य संबंधित विभाग द्वारा कराया जा रहा है सड़कों पर गड्ढों की सूचना विभाग के अधिकारी तथा आम जनता द्वारा हर पथ ऐप पर अपलोड अपलोड की जा रही है तथा ठेकेदारों द्वारा छियानवे घंटे में गड्ढे की मरम्मत की जानी है इस समय सीमा में मरम्मत न किए जाने पर ठेकेदार पर एक हजार करोड़ एक हजार रुपए प्रति गड्ढा प्रतिदिन के स्वतः जुर्माने का प्रावधान है अगर शिकायत छियानवे घंटे में दूर नहीं की जाती है तो इस जुर्माने की राशि में से उसी शिकायतकर्ता को सौ रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी योजना है एक अप्रैल दो से इस योजना को लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ सड़क वाहनों की सुरक्षा के लिए विद्युत लाइनों को ऊंचा करना बहुत आवश्यक है लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं कि सड़कों पर से गुजरने वाली उन विद्युत लाइनों का सर्वेक्षण किया जाए जिनकी ऊंचाई सड़क से साढ़े छह मीटर से कम है हरियाणा सरकार के सभी विभागों निगमों बोर्ड बोर्डों की सड़कों का सर्वेक्षण किया जाएगा अगले तीन महीनों में सर्वेक्षण करने के उपरांत प्रदेश की हर सड़क पर विद्युत लाइनों को ऊंचा करने का कार्य बिजली विभाग द्वारा अगले छह महीने में पूरा कर लिया जाएगा मैं वर्ष बीस इक्कीस में लोक निर्माण विभाग के लिए तीन हजार पांच सौ इकतालीस करोड़ रुपए का परिवय प्रस्तावित करता हूं जो पिछले वर्ष की तुलना में आठ दशमलव नौ प्रतिशत अधिक है